Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. Hay decisiones que no son pecaminosas. El que no lo sean no significa que no tengan consecuencias. Hay decisiones buenas, pero no necesariamente son las mejores. Lo mejor no implica que sea lo óptimo. ¿Qué herramientas tenemos a disposición para aprender a pasar de lo bueno a lo mejor? ¿Cuáles son algunos filtros prácticos? Acompañemos nuevamente a Alex y a Marcelo para platicar sobre este tema, aquí en Entre Semana. La semana pasada estuvimos viendo la toma de decisiones en cuanto a lo negativo, cómo poder evitar eh, decisiones prohibidas, decisiones peligrosas. Eh, y esta eh, semana vamos a estar hablando acerca del de, eh, otro lado de las decisiones, las decisiones eh, buenas, pero... Muchas veces no basta con una decisión buena. No. Para muchos es quizás el área más complicada, ¿no? ¿Cómo, cómo decido entre dos buenas opciones? Sí. ¿No? Porque está bien. Ok, ya entendí lo pecaminoso. Ya sé que caminar en la cornisa de la imprudencia no va. Pero, ¿cómo hago para dos buenas decisiones? Correcto. No, no sé cuál ha sido tu experiencia, pensando no solo en la experiencia personal, sino caminando con personas. Yo siento que aquí es donde muchos se traban, ¿eh? Hmm. O sea, obvio, sí, todos tomamos decisiones pecaminosas y hemos tomado y vamos a seguir tomando lamentablemente pero a veces yo percibo que es como que llegan ahí y eligen un camino que va por a veces místico ¿no? eh, dos van por un camino medio como que quieren espiritualizar todo ¿no? y es como que eh, a ver tienes dos buenas opciones sé práctico como que ser práctico es casi falta de fe. No sé si te lo has sí, percibido así. Sí, sí, sí. Entonces están, están orando para Ajá. ver si hacen esto, es si hacen lo otro. Déjame orar. Todavía estoy tratando de, de, de describir, de entender qué, qué hay detrás de... Voy a orar eso, ¿ok? Ahora, eh, ojo. Eh, eh, sí, orar sí, sí. siempre es bueno. Sí, orar está eh, bien. No, no, no. Pero eh, muchas veces se usa el déjame orar como un sinónimo de no estoy listo para tomar esta decisión ya. todavía. O, o que sea orar y qué más. Correcto. Mira, déjame orar, déjame evaluar y pensar Exacto. y ver las posibilidades. Pero a veces detrás del déjame orar es no estoy listo uh -huh. o, o es quiero pensar también, pero decir deja pensar o ver pro y contra es como muy, muy humano. Entonces sí. <risa> no se usa. Pero yo siento que a veces nos trabamos. Yo me he trabado muchas veces ahí entre dos opciones buenas y, y, por, y varias veces era como queriendo buscar algo espiritual, místico, y era como que, no, bro, o sea, a ver, evalúa, considera, eh, y, y un poco el, el corazón de esta serie es proveer algunas herramientas sencillas, eh, más allá de las que ya conocidas, ¿no? De hacer una lista de pro y contra, eh, los más avanzados usan análisis FODA, y hay otras herramientas más de evaluación, pero, ¿por dónde empezaríamos? O sea, tengo dos cosas buenas. Empecemos con una pregunta que entró. Eh, ah, verdad, hay, hay una sí, pregunta. Sí, sí, sí. Eh, en, en el último eh, episodio, ahí por, por Spotify, eh, entró una pregunta y va así la pregunta. Eh, dice, ¿qué onda nuestros sentimientos y emociones en relación a asuntos pendientes en la toma de decisiones? Y pone un ejemplo. Sé que quiero hacer X, pero me da miedo por Y. Uh -huh. Y, y yo creo que hablamos un poco de esto en el, el episodio anterior, eh, pero creo que muchas veces eh, hay, hay otras cosas que van influyendo en nuestras decisiones y eh, no hacemos ciertas cosas y, y claro. como que muy detrás eh, estamos eliminando esas decisiones mm. por, emo, por cuestiones emocionales, por miedos, por eh, aquí... Eh, habla de, de, de asuntos pendientes, o sea, cosas, cosas que no, no he resuelto. No, no resu sí, quizás hay, hay, hay que distinguir. Si hay cosas no resueltas, cualquier tipo de decisión va a estar complicada. Uh -huh. okay. Supongamos que ya tus temas pendientes dentro de todo van aclarados. Aún hay un... o, o por lo menos te das cuenta que de... tus emociones dañadas están influyendo, Ajá. están poniendo un peso sobre la, 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 la balanza de, de la decisión. Entonces, puedes de cierta forma contrarrestarlo Ajá. en cuanto a toma de decisiones. Piensa en algún ejemplo. A ver, pensemos en un ejemplo práctico, qué sé yo. Tengo que tomar una decisión uh -huh. y, y me da miedo. Sí. ¿No? Ese sería el primer paso. ¿Qué, ¿Qué es la emoción que tengo? ¿Me da miedo? 
me da... Me, ¿Qué es? ¿No? Me da pavor, no sé. Sí. Okay. Supongamos que me da miedo. Pero hay que colocar el apellido. ¿Me da miedo qué? Claro. No sé, me da miedo que si tomo decisión A, eh, persona B, me da miedo que se ofenda. Ajá. Porque, no sé... Eh, me voy a cambiar de ciudad. Porque me cambio de ciudad y, Entonces, y ya, somos ya, amigos de toda la vida. Sí, ¿no? y, y, y cada martes teníamos nuestra, claro. nuestra junta que, que, y donde hablábamos acerca de nuestro amor por... Eh, lo que sea. Los, los anime. No, okay. lo que sea. <risa> Pero sí, claro. Es como... Entonces, no, que me, me va a reclamar, va a decir, uh -huh. ¿y qué pasó? Y, ¿Y, y, y no estos martes de anime, ¿dónde nuestro... está? <risa> sí, y, eh, entonces... O si trabajan juntos, por ejemplo. O si trabajan juntos. Claro. Tienen un proyecto juntos. Es sí. decir, iniciaron algún emprendimiento, qué sé yo. Sí. ¿Viste? U un... Porque a veces pasa. Oye, hagamos algo juntos, un emprendimiento y... Bueno, pero sabes que ahora tengo otra orientación en cuanto a, no sé, mudanza de ciudad. Eh, ¿qué, ¿Qué otra? O sea, porque estoy pensando en... No, sí, totalmente. En, en un abanico de opciones. O sea, a, ¿no? a mí me ha pasado. O sea, yo con, en, entro en, una, en un proyecto y, y, y... No, sí, va a ser buenísimo, excelente. Y después de seis meses, un año, te das cuenta, esto no, esto no, no va, va, no tiene pies ni cabeza. Mm. Y... ¿Cómo le dices? Sí. Eh, y, y el problema es que dices... Yo tengo que tomar esta decisión. Yo sé que esta es la decisión que tengo que tomar. Pero cuando lo tome, gente se va a ofender, se va a sentir. Yo voy a tener que quizás eh, dar una razón que no les va a gustar. Voy a tener que decir, mira, este proyecto no, no va porque no, no siento que estás eh, poniendo de tu parte. ¿Y, y cómo, cómo lo dices? De una bueno. forma bonita, ¿no? Eh, entonces, muchas veces no es tanto la toma de decisión. Yo diría es la ejecución de la decisión. Sí. Eh, ahora, hay, hay personas que, que ni, ni a la ejecución llegan, sino mm. que sus emociones dañadas o, su, o su, su, sus miedos eh, van creando esos frenos mm. donde ni siquiera lo llego a considerar. Sí. Donde digo, no, no puedo hacer... No, no, no. no. El, el no. lío que me va a generar... Claro. No, Nunca, es un... no toman la decisión o deciden no tomar esa decisión frenados, como dijiste tú, por sus emociones dañadas. O entran en un, est en un estrés, porque se produce una tensión entre yo quiero hacer esto, pero me da miedo hacer esto. Entonces hay dos, dos, eh, dos emociones. Una tiene que ver con una que te impulsa a hacer algo Ajá. y otra que te frena a hacer algo. Y genera un estrés no pequeño. ¿eh? Sí. O sea, estamos hablando que un estrés que afecta todos los ámbitos de la vida, sí, claro. y, y, y no pueden, y no pueden. Y ahí es donde a veces el, el recurso, eh, ¿cómo se llama? Místico, espiritualoide, eh, es como que, a ver, señor, ilumíname, ¿no? Sí. Porque es tanta, es como que es, esperan que, no sé, que aparezca una luz del cielo que sí, diga, sí, esta sí. es, porque es tanta la tensión, es tanta esa, es, ese estrés por, por esos dos, desde el deseo de yo querer esto, pero el miedo de no ofender, el miedo de no lastimar, eh, pensando en lo, en lo que tú decías recién. Bueno, ¿cómo hacemos ahí? Yo creo que una herramienta, lo, lo, puse el link, eh, desafortunadamente solamente está en inglés, pero eh, básicamente tiene que ver con eso, explorar todos tus miedos uh -huh. y alistarlas. O sea, si tomo esta decisión, ¿qué podría suceder? Oh, no, podría perder a mi amigo, eh, podría, eh, me podría ir mal... Eh, quizás me, me, me mudo, agarro mm. este nuevo trabajo y, y no me gusta, eh, podría, no sé. Entonces haces, haces toda tu lista de miedos. Y después empiezas a ver, ok, ¿qué medidas podría tomar para evitar este eh, resultado, este, este miedo, esta sí. preocupación que yo tengo? A ver, interesante, porque este, hasta ese momento son eh, miedos que no son reales. Son, son, son monstruos que viven o sea, en tu cabeza. Reales me refiero que eh, el, el, el amigo que ya no se van a juntar los martes, sí, eh, a los martes de anime, eh, todavía no sabe lo que tú vas a decidir. Exacto. Y no sabes que se va a ofender, sí. aunque tú lo asumas que yo lo conozco, yo sé lo que ajá. va a reaccionar, pero todavía no es real, a eso me refiero. ¿no? O sea, estamos hablando de que es probable, sí. pero yo ya construí todo. Uh -huh. ¿no? Perfecto, entonces hago, hago la lista. Entonces haces la lista y dices... Ok, ¿cómo, uno, ¿cómo puedo evitar? Y dos, ¿cómo podría eh, recuperar si es que llega a pasar? Entonces, eh, en, en cuestión de, de evitar, 
o sea, si, si mi amigo me va, me va ofend, se, se va a ofender conmigo, eh, bueno, primero quizás podría eh, comenzar a, no sé, a hacerlo por Zoom, eh, porque si lo hacemos por Zoom, entonces ahí eso, eso me, me ayuda a, 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 a no estar tan Ajá. ligado a, a un lugar. Eh, claro. Otro es, o sea, hay, más, más que nada cuando tiene que ver con emociones de otras personas, es, es difícil. Sí. Es difícil porque... Eh, vamos a hablar el próximo, la, la próxima serie acerca de, de, de límites. Y yo no puedo sentir por otros. No. Y yo no, yo no me puedo hacer cargo de las emociones de otros. Exactamente. No puedo ser responsable y, entonces, por, por lo que otros sienten. Sí. Entonces, va, es, eso lo vamos a tocar eh, terminando este episodio. Pero eh, vamos, vamos por otro ejemplo. Me voy a mudar de trabajo y si, y si, no, si no me gusta, si no quedo, eh, mm. y, y ahora estoy varado en, en otra ciudad, ya me mudé, etcétera, etcétera. Entonces... Quizás uno podría empezar a ver, ok, eh, ¿qué si sucede eso? Hmm. Bueno, tal vez antes de tomar esa decisión de mudarme, podría ver las otras oportunidades laborales en esa ciudad. Porque digo, peor de los casos, si hago toda la mudanza, entonces empiezo a aplicar en otros, otros lugares y ya, claro. ya identifiqué tres, cuatro lugares uh -huh. que podrían ser. Eventualmente. Eh, dos, eh, ¿cuáles son las cosas que podría aprender o aprovechar estando en esa ciudad, eh, porque, bueno, ya, ya estoy. Hmm. Eh, y después, o sea, quizás peor de los casos, bueno, mudo, me, me regreso. O sea, entonces, lo que, lo que empiezas a hacer es eh, mentalmente trazar ese camino sí. y enfre, eh, enfrentas tus miedos hmm. de tal forma que, que ya vas armando, armando un plan. Sí. Y quizás como sugerencia, más allá, o sea, mentalmente, pero ponlo por escrito. Ya sea en, en, en tu celular, en, tu, en un archivo, en, en una libreta. ¿Sabes por qué? Porque, no, 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 es que lo tengo acá. Pero eso hace que le estés pensando, pensando sí. rumia, rumia. Al ponerlo por escrito, inclusive, sí. te, te fuerzas a resumir, Ajá. a expresar. Ok, ¿y cuál es el miedo? El miedo es este. Y, y, y puedes inclusive entrar eh, a, a lo que vendría quizás el primer filtro, ¿no? Porque los filtros que hablamos la semana pasada, ¿no? En cuanto a lo peligroso, perdón, a lo prohibido y lo peligroso tenía que ver con el consejo bíblico, la guía del Espíritu Santo. Sí. Ahora, esos filtros no se eliminan en la toma de decisiones, permanecen siempre. Pero empiezo a añadir otros. Bueno, pero, ¿no? ok, ¿cuál es el problema de, 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 de la guía del Espíritu Santo? en este caso. O sea, porque uno podría decir, no, yo y el Espíritu Santo somos mayoría uh -huh. y vamos a tomar las mejores decisiones. Sí, pero recuerda, tú puedes resistir al Espíritu Santo. Tú puedes apagar al Espíritu. Y el problema es que cuando tú tienes emociones dañadas y cuando tú, tú tienes también tu perspectiva, tú tienes las cosas que tú normalizaste, uh -huh. eh, no, o sea, lo que tú, con lo que tú creciste es lo familiar. Y ¿sabes que Lo familiar es lo que se normaliza entonces, lo familiar es normal. Claro. Y lo que es normal es cómodo, porque tú pues, sí. lo, lo, lo entiendes, eh, sabes cómo, cómo va, uh -huh. eh, sabes las reglas explícitas e implícitas de, de, de aquella cosa familiar. Entonces, lo familiar es normal, lo normal es cómodo. Y después justificamos las cosas que son cómodas, porque pues, a mí me gusta, yo, yo me siento cómodo aquí. Entonces lo que hacemos es que le, 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 le ponemos un elemento casi moral a eso, donde sí. decimos, lo cómodo es, es bueno. bueno. Entonces, eh, si, si tú, vamos a seguir con este, eh, este ejemplo, si tú creciste en un hogar donde lo máximo era lealtad, hmm. donde lo máximo era eh, cuidado con, con, con no ofender. No ofender a nadie. Y, ajá. Entonces, eh, el, el, el tomar una decisión donde quizás vas a ofender a una persona, te va a dar tanto pavor y, y si lo ves a través de tu filtro de, de lo familiar normal, cómodo y bueno, vas a decir, no, es una decisión mala porque voy a terminar ofendiendo a esta persona sí. y, y, y desde mi perspectiva eso no es una opción. Entonces, lo que necesitas es un poco de perspectiva. Más allá, y, y mm. no, ojo, no estoy diciendo que el Espíritu Santo... Eh, es no, incapaz no, no de, en de, de revelar en ti e, e, estas cosas. Pero sí voy a decir que el Espíritu Santo tiene una forma muy particular de trabajar. Lo encontramos en, en Efesios eh, capítulo 4. 
Uh -huh. el que eh, él dio algunos hacer sí, en el capítulo, capítulo 4, 4. Eh, el Espíritu Santo obra a través de otras personas y muchas veces aquellas cosas que Dios te está diciendo te lo va a decir por medio de otras personas y bueno, tirémonos ahí un, un, así un, un debraye teológico cortito <risa> en Efesios no quiero decir todos pero si no me equivoco casi todos, los verbos son plurales la morada del Espíritu Santo es en el cuerpo de Cristo. Se le llama la morada corporativa. Hemos, hecho, hemos individualizado tanto el cristianismo, que es una opinión muy personal, viene de, del efecto pendular de la reforma, ¿no? Pero esa es discusión uh -huh. eh, para otro momento. Eh, que nos olvidamos, ok, pero que el Espíritu Santo, sí, pero el Espíritu Santo mora, sí, mora en ti, sí, mora en ti, pero, pero mora en la iglesia. Por lo tanto, el cuerpo de Cristo es diríamos, la forma prioritaria, favorita, preferencial de obrar del Espíritu Santo, ¿no? El unos a otros, y ahí donde, como tú decías, esa perspectiva no anula la guía del Espíritu Santo, no, claro. no anula la guía, el consejo bíblico, pero te permite ver lo que no estás viendo. Bueno, una cosa que siempre me llama la atención es que el apóstol Pablo, cuando usa esa frase, eh, no sabéis que eso es el Espíritu Santo, uh -huh. eso, eso, es, es, es el templo, templo del Espíritu Santo. Lo menciona primero cuando está hablando acerca de visión. Dice, vosotros sois uh -huh. el, el templo, templo del Espíritu Santo. Está hablando de eh, la iglesia corporativa, está hablando del de grupo de iglesia. Uh -huh. Por lo tanto, no causes división, porque ustedes claro. son el, el templo. templo. Pero después cuando habla acerca de inmoralidad sexual, dice, tú eres el Espíritu uh -huh. Santo. Entonces lo habla de, de manera individual. Entonces, sí, yo creo que Pablo tenía muy claro ese, ese, ese aspecto. Sí, hay un aspecto individual, pero también hay un aspecto corporativo. Totalmente. Entonces, bueno, pensando en, en, en la pregunta, tiramos, ahí sería el primer filtro en cuanto a las buenas decisiones. Ajá. ¿no? O sea, ya tenemos el consejo, la guía del Espíritu Santo, el consejo bíblico, guía del Espíritu Santo, y, y un filtro para ayudar a ir tomando buenas decisiones es el consejo de personas, ¿no? Pero claro, cuando hablamos de consejo de personas, es, es un título que permite mucho eh, meter muchas cosas. Sí. Yo, yo pedí consejo. Hay que... Ah, voy con mi mascota y me movió la cabecita. <risa> este, o, o es lo normal. ¿Cómo, cómo perfilar? Sí. Porque uno dice, ok, consejo de personas. Cualquier persona, eh, hay, no solamente es qué perfil, sino cuándo pedirlo a la persona. Este, y ahí va cuándo, cómo, ¿no? Porque creo que sí es, es importante perfilar un poquito, porque si bien la Escritura claro, nos habla un montón de veces del unos a otros, eso es indiscutible, eh, a veces lo acomodamos y decimos, yo pedí consejo. Sí. Le, le, le pedí a, a, a un amigo que yo sé que siempre me va a decir que sí. No, adelante, yo oro por ti. O sea, no, no sé si me, me explico por dónde voy. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo poder perfilar a un amigo que, o a una persona que sea, mira, estas serían ciertas características que podría tener. Sí, obvio que sea espiritual, <ríe> pero ¿qué cosa más poder añadir? No sé si me, me, sí, me, sí, 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 me seguís con la pregunta. O sea, ¿cuál, ¿Cuál sería, qué, si vas a pedir consejo, qué tipo de persona Ajá. Eh, sería una, una persona, eh, digamos, ad, no, no adecuada, pero o sea, ¿cómo puedes aprovechar más ese consejo? Eh, si hay un, hay, un, hay un perfil ¿no? de, de, de persona. Eh, yo creo que sí. Creo que tiene que ser una persona, sí, como tú dijiste, eh, espiritual, donde tú te das cuenta que las decisiones que esta persona toma, lo toma por razones, eh, digamos, escriturales. ¿no? O sea, donde, o sea, porque no solamente va con ser una, entre comillas, buena persona, sino una persona que tú ves que está siendo guiado. Está, eh, eh, que, tenga, que tenga una vida que respalde. O sea, voy a pedirte consejo en decisiones y, y, su, y, y su vida no tiene... Que no tiene, los, no, no, no los tiene, primeros, no tiene historial. Corre, y, y que ten, sí. tiene los primeros dos filtros. Claro. Donde respeta uh -huh. el consejo bíblico y donde busca la guía del Espíritu Santo. Sí, sí, sí se, se, en, en, entiendo. O sea, tiene, tiene que haber un respaldo espiritual sí. per, de, de la persona. Ok. ¿Es necesario que te conozca? Porque algunos dicen, no, yo, le, yo prefiero pedir consejo a una persona que no me conozca 
porque es más in, eh, imparcial. Y otros dicen, no, que te conozca. El tema es que esa variable por uh -huh. sí sola no dice mucho. Porque si yo digo, mi mamá me conoce, mi mamá me dará un consejo como mamá siempre. Sí. Eh, si, si yo le digo, no sé, eh, a ese amigo que yo le digo, eh, amigo, nos vamos, no sé, vamos a correr a las 3 de la mañana. Sí. Y, y vamos a, no sé, a tirarnos en paracaídas. A un, sí, o sea, si, si tengo ese amigo que me va a decir a todo que sí. Ajá. Eh, y me conoce mucho. Eh, o sea, sí, eh, no. no me va a dar un consejo. Lo único, él lo único que sabe es decirme que sí en cada cosa que yo le digo. O sea, no sé si me, me explico, porque creo que esa, esas dos cosas también son bien comunes. Ah, no, yo busqué a uno que no me conoce. Entonces, mira, me contacté, no sé, por... Entonces por... Me, di, me, dijo, me dijo todo y yo sé que es imparcial porque no claro, me conoce. porque no me conoce. Eh, sí, el problema es que la única cosa que conoce es lo que tú le dijiste. Entonces, eh, el, el, <risa> cuídame de mis errores que son ocultas, ¿no? Claro. O sea, eh, <risa> yo no sé lo que no sé. Entonces, sí. cuando simplemente le doy una... Un, una situación narrada por mí, uh -huh. eh, esa persona no puede tomar en cuenta las otras cosas que ni siquiera yo me doy cuenta. Uh -huh. O sea, que, que es, es de mucho valor el consejo de una persona que diga, oye, pero has tomado esto en cuenta porque yo, yo sé que tú luchas con esto. O eh, mira, acuérdate que eh, tú uh -huh. ves la vida desde, desde esta perspectiva. Entonces puede, puede entrar en quizás eh, una profundidad mayor en cuanto a ese consejo, cuando te conocen. Sí. Ahora, pensando en eso, es quizás eh, el problema es cuando yo quiero tomar una sola variable en esa persona. Tampoco estamos diciendo, estamos describiendo el apóstol Pablo que se tiene que reencarnar. No, pero si, si te conoce, no, que no sea la única variable, ¿entiendes? O sea, ya dijiste que tengo una vida de respaldo, una, un hombre espiritual que, que viva bajo un consejo bíblico de guía del Espíritu Santo, que tengo un historial de, no de decisiones perfectas, pero de, de que te diga, mira, yo he tomado estas malas decisiones, Ajá. sí, porque si fueron todas buenas, o sea, y que esa persona al mismo tiempo te conozca, o sea, no estamos hablando de características que, que elijo una, ¿entiendes? Sí. No, mana, o sea, te conoce, espiritual, ¿qué más? Ahora, ahora ojo, en cuanto al conocimiento del espiritual Ajá. todo lo más. Eh, yo creo que también se vale el consejo de personas que tal vez son expertos en esa área. En un tema. ¿no? Ah, sí. eh, siempre y cuando sepas por, o sea, su, eh, o sea, por qué lado va a tirar. ¿no? Ajá. Por ejemplo, si, si yo estoy preguntando a una persona que... Mira, me, entro, ¿entro al mundo de negocios o, 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 o me entro de lleno al ministerio? Pues si le pregunto a un misionero... Va a decir, eh, no, entra en el ministerio, 100%. No, sí, si, si le preguntas sí. a un, un hombre de no, no, negocio... No, estás perdiendo tu tiempo. No, claro. mira, te, que aquí puedes hacer y... Sí, y... Eso es importante. ¿eh? Ahora, si, si yo estoy... Si yo voy con el hombre de negocio y digo, oye, estoy pensando maximizar mi, qué sé yo, mi negocio en cuanto a, a o sea, ir en esta dirección. ¿Me podrías dar unos consejos sabiendo de que esa persona tal vez no va, no va a valorar el aspecto ministerial que, que tú estás llevando. Claro. Eh, y está bien. O sea, tenlo en cuenta. Sí. Te Siempre. va a dar buenos consejos para, para poder quizás aclarar esa área. Uh -huh. Pero no necesariamente te va a ayudar a tomar esa decisión. Quizás te va a decir, considera esto, considera lo otro. Y tal vez te va a tumbar todo el plan. Y va a decir, mira, la verdad yo no veo que tú estás listo y creo que si tú lo haces va a ser un fracaso. Ah, bueno, súper. Me, me acabas claro. de ayudar. Porque ahora yo puedo tomar una mejor decisión. <risa> eh, pero sí, o sea, no, no, no pienses que... O sea, era, era algo que dijo ¿quién era? Warren Buffett. Eh, dice, no le preguntes al barbero si necesitas un corte de pelo. Porque ya sabe lo que te va a decir. Ya sabe lo que te va a decir. Pero si tú dices, oye, ¿cuál sería el mejor corte de pelo? Pregúntale ahí barbero. sí te puede decir. Sí. Pero obviamente ya tiene su preferencia. Uh -huh. Entonces, creo que eso es, en cuanto al consejo de personas, algo, algo para tomar en cuenta. Pregunta a personas que son expertos en esas áreas que, que tú está, donde tú estás viendo. Donde no necesariamente te conocen, pero sepa que, o sea, pregunta en esa área específica y siempre sumado a, a, a añadir perspectivas. Sí. ¿Correcto? Sí, o sea, sí, sí. Nunca quedarte con uno, ¿no? Porque de repente me ha pasado 
y lo he visto como... No, si yo ya pedí consejo, sí, pero tú elegiste a esa persona. Ajá. ¿Qué sabías que te iba a decir que sí? ¿O qué sabías que te iba a decir que no? Entonces, muy bien. ¿Algo más que añadirías en esas características o en ese perfil? Eh, una persona, eh, yo diría, una persona espiritual, una persona que... Eh, oh, yo, yo diría esto que por lo menos si, 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 si no te conoce a ti que por lo menos conozca el, el área en uh -huh. el cual tú quieres tomar esa decisión eh, y, y después quizás ah no sé eh, yo ya diría una media o sea es como sí no es tan necesario pero, pero que sea directo directo la persona tiene que ser súper o sea porque hay personas que fui ok y, y no dicen o, da mil mm. o dicen mucho, no dicen nada. O sea, creo que cuando uno va a pedir un consejo, eh, mira, no te voy a decir lo que tienes que hacer, pero te está pidiendo un consejo. Yo, yo me he dado cuenta que eh, estoy hablando de mis errores y horrores, ¿no? Que muchas veces, claro, en la pedida de consejo, lo que me daba cuenta era que la, la persona lo que quería era que yo le dijera lo que tenía que hacer. Sí. Y, y después el problema era, era mío. Que, Tú me dijiste. Entonces dije, no, no le puedo decir a las personas lo que tienen que hacer. Pero me fui al otro extremo. Bueno, yo no te puedo decir lo que tienes que hacer. Ya, pero ¿y? Si te está pidiendo un consejo, entonces tuve que aprender a, a decir, ¿sabes qué? Ok, te voy a añadir perspectiva. Este es un escenario posible. Este es otro escenario posible. Si tú consideras estas, estas y estas variables, las metes en la licuadora, el resultado más probable es este. Si no, el resultado más probable es este. Pero... Tengo que ser transparente en decirle a las personas. Sí. Porque si no, es como pides un consejo y la persona, ay, sí, ay, que, ay, bendiciones para ti. Pero eso no fue un consejo. Uh -huh. O sea, busca una persona que no tenga miedo en decirte las cosas y, y en añadirte con sinceridad. Dal, yo creo que en ese sentido es como, si vas a pedir un consejo, dale a la persona el permiso. Mira, no tengas miedo de decirme lo que piensas. No me voy a ofender. Eh, no tengas miedo de decirme, tu plan es, está pésimo, porque si en tu perspectiva lo ves así, vengo a que tú añadas perspectiva a lo mío. O sea, creo que el, el, también hay una cuestión de la actitud de la persona, ¿no? Porque, claro, si voy a pedir el consejo casi eh, es la típica, ¿no? Ya, ya, ya me compré el auto, oye, ¿y tú y qué piensas? Está bien, me estás pidiendo, no sé, ¿es un consejo o una opinión? Porque lo que piense no cambia, el auto ya claro, lo compraste, sí. ¿no? Eh, pero no sé si me... Sí, sí, sí. Me sí. Por ahí. Y, y, y tal vez también... Diría, pide consejo, no pidas ayuda uh -huh. en, en este ah. sentido. Eh, el consejo es antes de tomar la decisión. La ayuda es después de tomar la decisión. Claro. Porque, sí, eh, Son dos cosas distintas. Una cosa es, oye, mira, estoy, estoy considerando estos, estos tres coches. Eh, me tiro por esta, por esta, por esta, pero ¿qué piensas? Hmm. No has tomado la decisión. La otra es decir... Ya compré el coche, por favor, ayúdame, porque no, no, no sé qué hacer. Eh, Te ayudo. Eh, sí, o sea, sí, es, es correcto. No sé distinción. si lo tengo que devolver o, o, o si. si y, y muchas veces, cuando son ese tipo de consejo, la persona. Y ahí es donde voy escogiendo las personas, hmm. ¿no? Eh, porque ya tomé la decisión. Ahora, con, con eso dicho, vamos, seamos sinceros. Hablamos acerca de decisiones tipo 1, tipo 2. La mayoría de las decisiones que vamos a tomar en la vida. Son decisiones donde hay vuelta atrás. Sí. Y, y, y si no hay vuelta atrás, o sea, no es el fin del mundo. El efecto colateral, el daño colateral es. Entonces, mínimo, ¿no? no. Ojo, estamos hablando de decisiones que no son prohibidas sí. y decisiones que no son peligrosas. Pero decisiones como me compro este auto, me compro el otro, eh, hago esto, hago lo otro. O sea, también tienes que identificar el, el, o sea, el, el piso mínimo donde, por ejemplo, el coche. A, a mí, yo, yo me estreso mucho porque, porque yo veo todos los variables, eh, checo el costo, checo la, 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 cómo se va devaluando de el coche, el, la, el costo de piezas, y de, para, etcétera. Para lo etcétera, que sea. Y, y desde cosas grandes a pequeñas. Oh, vas a comprar un, un celular y 10.000 reviews de sí, cómo funciona. Es, es frustrante. Me Pero, frustro conmigo mismo. Sí, 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 sí. Digo, yo no sería una persona que... <ríe> sí, si, al, si, si yo vendría a mí mismo a pedirme consejo, diría, ándate, tómatela. <ríe> Pero yo lo que he tenido que hacer es evaluar, a ver, ¿cuál es el piso mínimo mm. para que esto sea una decisión 
digamos, favorable. Mira, con que me dé un par de años de, 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 de buen servicio eh, y después lo puedo vender a, a un precio decente, pues está bien. No, no pasa nada. Me y después, con, con, con mi decisión ya hecha, Ajá. voy a tener herramientas para la próxima decisión. Y listo. Y diríamos, hay que desdramatizar ciertas decisiones. Y a veces, en eso, hay cosas que son más profundas. Eh, tú lo has compartido muchas veces, ¿no? Era, es que el tema es que... ¿Y qué van a decir si tomo una mala decisión? O sea, me equivoqué, entonces está mi aceptación, mi valor. Ajá. Pensando en eso, me acordé de una historia corta. Cuando recién llegamos a vivir acá a México, fuimos a Ezequiel Montes y pusieron un local de saldo, pero recién inaugurado. Y yo dije, ¿De saldo? De saldos, o sea, de productos eh, como descontinuados, eh, de, nuevos, pero que ya pero no, 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 eran, no, eran, no eran actuales. Okay. Entonces estaban a muy bajo precio, pero estaba recién inaugurado. Pasando por ahí decía, mira... Y vendían cafeteras, eh, cocinas, refrigeradores, lavadoras. Fuimos a ver y, y veo una cafetera tipo expreso, ¿viste? con un molinillo. Y digo, ¿cuánto? No tenía precio. Y recuerdo que me lo vendió a un precio que era muy bajo. Entonces yo dije, o sea, está aquí. Y le dije, ¿estás seguro que es el precio? Sí, 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 me dice, llévelo. Y mira, yo recién llegando, claro, siendo, veníamos con, con todo la, eh, Ya en ese tiempo, hace más de 10 años atrás, ya habíamos tenido crisis en Argentina cuando vivimos allá la, con la devaluación. Y mi, mi razonamiento fue, con este que estoy pagando, o sea, me hago 10 cafés y ya pagué la cafetera. Ajá, Entonces, sí. si, si está mala y no me funciona, claro, porque era sin garantía. Entonces era, usted la lleva y llévela. ¿Viste? Sí. Entonces, que bueno, eh, die, si funciona, si me da 10 cafés, ya la pagué. Correcto. Entonces era que desdramatizar una decisión eh, como dices tú, ¿cuál sería el peor escenario que ver? Listo, ¿cuál es el mínimo? Mira, con, con que me dé esto, Exacto. suficiente. Sí. Y, hay, y hay personas, por ejemplo... Nos dio más de 10 cafés. Ah, todavía, bueno. <risa> todavía lo tienes, ¿no? La tengo, no, pero ya, ya, ya perdió presión. <risa> ya, 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 ya le dimos, la, la jubilamos. <risa> Bien. Sí, o sea, aún te, te mudas... A, he, he hablado mucho acerca de mi, mi decisión de, de venir aquí a México. Uh -huh. Dije, peor de los casos, voy a vivir, voy a experimentar, voy a ver, voy a saber qué no hacer... Y pues no me muero. Claro. Regreso. Y punto. punto. Sí. Entonces, hay personas que justamente lo, lo que más le da temor es de no tomar la mejor decisión. Y les da miedo equivocarse. Les da miedo sí. el, el rótulo no funcionó. Uh -huh. Y como, como metí variables, entre comillas, espirituales, entonces, la razón del fracaso, entre comillas, fue espiritual. Y es como que hay miedo al error, miedo a equivocarse. Y no está mal. Hay, yo creo que este... O sea, no te equivoques en lo prohibido y Ajá, en lo peligroso. Correcto, ¿no? sí, o sea, sí, ahí sí, sí. ahí el, el costo es altísimo. Es altísimo. Pero como tú dijiste, si son decisiones tipo 2, donde hay, 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 hay vuelta atrás, donde no hay problema, equivócate. Sí. O sea, Ahora, hay algo que tomar en cuenta... Uh -huh. Porque muchas veces mis decisiones afectan a otros que sí entra dentro de mi círculo de responsabilidad. Sí. Estoy casado, tengo hijos. <risa> eh, sí, qué, qué bueno que lo mencionas. Ahí es donde sí quizás hay que tomar un poco más de pausa, Ajá. buscar consejo, porque, mira, o sea, si, si yo me equivoco y yo soy el único afectado, como arroz con frijoles, no pasa nada. Vine, me vine a México manejando el, el, el golfito, no funcionó, me devuelvo. Pero no sí. es lo mismo hacer el viaje con tres hijos. Exacto. Sí, exacto. Y totalmente. Entonces, ahí, ahí es donde sí tengo que quizás tomar en cuenta ciertas cosas. Uh -huh. Ahí es donde eh, tal vez el, el, o sea, las decisiones se tienen que ir quizás en etapas. Uh -huh. eh, entonces, por ejemplo... O sea, Uso el ejemplo de mudarse porque quizás es la, la, la más común y, y, es, y es la más eh, eh, objetiva, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh, quiero, quiero mudarme. Entonces, tal vez, si, si no es una cosa... Bueno, tú hablas acerca de, de tu mudanza de, de Argentina claro. a México. Eh, tal vez no, no tenías ese lujo de decir, bueno, vamos, vamos a probar por un mes, claro. después regresamos y después vamos a... Pero si tienes esa posibilidad... Explórala. Decir, vamos por dos semanas a tal ciudad. Vamos a... Eh, y esto es lo que dicen muchos, dicen, consigue, ahora tenemos el, el lujo del, del Airbnb, ¿no? Uh -huh. O sea, consigue una casita, réntalo Anda. por dos semanas. Observa. Porque eso es muy diferente a un hotel. Sí. Porque tú estás en un vecindario. Uh -huh. eh, busca 
por el vecindario donde tú más o menos comprarías. O sea, no, no te vayas a la, al, al, al eh, el fraccionamiento claro, de lujo donde dices, wow, donde no, no sí, vas me a encantó. Vivir. Dice, jamás podría pagar esta casa, <risa> pero me encantó. No, ve quizás a un lugar donde o sea, sea parecido a donde tú quizás sí. te mudarías. Estate un ratito... Ahí puedes ver, ah, no, mira, aquí, por aquí pasa el camión, eh, por aquí eh, está este trabajo, aquí, mira, podemos caminar sí. hacia, hacia, hacia acá, este parque, lo que sea. Entonces, ahí vas viendo. Y sí, hay decisiones que uno tiene uh -huh. que tomar. Y hay veces donde uno tiene que también decir, ¿sabes qué? Papá se equivocó, eh, estoy aprendiendo, sí. estamos aprendiendo, estamos viendo. Eh, la verdad es que también, o sea, cuando tú puedes ser claro lo peor es, es tratar de manejar una imagen acerca mm. de ti mismo de que sí. yo nunca cometo errores Ese o yo punto. no tengo nada que aprender. Exacto. Eh, se vale se decir, vale. ¿sabes qué? Busqué el, busqué el consejo bíblico, uh -huh. no fue una decisión prohibida. Eh, sinceramente quería ser eh, sensible al Espíritu Santo, no es una decisión peligrosa. Busqué consejo de personas y pensé que era lo mejor para mí en ese momento. Pero llega un momento donde la decisión es tuya. Sí. Y tú te tienes que adueñar de tu y ahí decisión. Tenemos que hacernos responsables de nuestras decisiones. Y, y, y ese es el punto. O sea, creo que hay. Le diste en el clavo ahí. Hay que hacernos responsables. El tema es que empezamos por, por el miedo a decir, sí, fracasé, me equivoqué. No, es que sí. No, ¿sabes qué? Sí. Yo, con, con la información que tenía, habiendo tomado todos los pasos. ¿Uno se puede equivocar? Obvio que sí. Por eso hablamos del primer episodio de la teología de las Ajá. decisiones y del concepto de la voluntad de Dios y las decisiones. ¿no? Pero bueno. Hay un, perdón, hay una, hay una forma de tomar decisiones donde creo que lo... No me acuerdo cómo se llama. Se, se, se llama como que... Eh, es, 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 ni siquiera me acuerdo del término, pero es, la, 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 la imagen es de... Eh, ir como los monos, eh, de, de rama Ajá. en rama. Algo curioso que tiene el mono es que el mono no suelta una rama hasta que tiene la, otra. Que tiene la otra en su mano. Entonces, eh, así siempre, o sea, no, no, no haces una... O sea, porque hay gente que dice, odio mi trabajo, ya lo dejé, le dije al, 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 al jefe donde se podía ir y, y ya, ya, soy libre. Sí, eres libre, ¿Y, y? libre, libre de, de, de ingreso. <risa> o sea, no, no tienes nada. Nunca... Nunca en el nombre de la fe cometamos irresponsabilidades, ¿ok? Eh, la naturaleza nos enseña bastante. Sí, sí. Está bueno. Entonces, o sea, sé como el mono. Sí. Eh, sigue buscando tu próxima rama. Uh -huh. No hay problema. Sí. Cuando te agarras, Suelta. no sueltes la sí. otra rama hasta, hasta que tienes bien agarrado la otra rama. Entonces eso también podría. La verdad está, está buena, está interesante. Avancemos. Dijimos, okay. porque, sí, porque no, no, no todas las decisiones, o sea, hay muchas veces donde hay un par de decisiones buenas y sí, puede ir de una forma u otra. Uh -huh. Pero para tomar mejores decisiones hay otro elemento. Sí. Y, 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 y le llamaríamos pasar de lo bueno a lo mejor. ¿no? Y tiene que ver con saber leer las circunstancias. ¿no? Eh, obviamente, no eliminamos los otros tres filtros anteriores, pero creo que uno tiene que aprender a leer. Uso esta expresión de aprender a leer las circunstancias. ¿Por qué razón? Porque si solamente decimos circunstancias, es como, bueno, es la típica. Yo creo que si hay, un, hay una, una variable que la mayoría de las personas hemos usado o a veces seguimos usando para tomar una decisión, eh, estaba en oferta. Eh, ¿Viste? Era imposible decir que no. Eran las circunstancias. Pero no es solo las circunstancias. No es el título circunstancias solamente. Es, creo que aprender a leer las circunstancias. Aprender a, a ver tu contexto. Decir, ¿sabes qué? Para este momento, en esta situación en particular, con esta, considerando estas y estas variables, es la circunstancia ideal. Es ahora. Sí. Listo. Perfecto. Pero decir solo circunstancia, no, porque estaba en oferta, porque era la liquidación, pensando en decisiones del tipo económica. Esa suele ser la mayor razón. Es que me lo vendían súper barato. Ok, pero lo necesitaba, pero es que estaba... O sea, muchas veces el tema de circunstancia aún es una... Usamos teología distorsionada, estoy, estoy llevándolo a otro plano, ¿no? Pero bueno, pero entonces, ¿por qué me llegó esa oferta? ¿No? Si pasó, <risa> claro. Eh, yo sé que no diríamos Dios me así. lo puso. Dios lo puso ahí. ahí o sea, es ahí evidente que Dios lo puso, porque si no, si Dios no lo hubiese querido, yo nunca me hubiese enterado. ¿no? <risa> eh, pasemos a otra área. 
¿Y cuántas veces? Oye, me llegó una opción laboral. Uh -huh. Ok. ¿Y? Bueno, lee la circunstancia y puede que quizás esa opción laboral es la ideal, como puede que no. O sea, creo que, no sé si me, me explico por dónde voy. Sí, y sí, cuando sí, yo sí. soy capaz de leer las circunstancias, sumado al consejo, sumado a la guía del Espíritu Santo, sumado a la Escritura, entonces, ¿sabes qué? Identifico que esto es lo mejor para mí. ¿Por qué? Porque se dio la circunstancia de factor tiempo, factor espacio, lugar, eh, oportunidad. O sea, creo que nos permite ir como, como ajustando el, el enfoque sí, claro. ¿no? y decir, mira, para este momento esto es lo mejor para mí. Y creo que las circunstancias, cuando lo junto hablamos tam también acerca de eh, la las columnas de, de decisiones, uh -huh. eh, a veces la circunstancia en corto plazo no es, o sea, dices, no, no, no es lo mejor. Pero uh -huh. cuando lo pones a la luz de largo plazo, ah, sí, 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 sí uh -huh. me va a ayudar. Eh, por ejemplo, qué sé yo, eh, no tengo que eh, capacitarme, tengo que tomar este curso, pero en corto plazo va a ser, va a ser difícil, sí. me voy a tener que desvelar, no va a funcionar. Ah, uh -huh. pero a largo plazo, claro. ¿qué va a suceder? Ah, entonces me voy es a... Es una herramienta. Exacto, voy a, voy a tener mi certificación en tal cosa, eh, voy, a, voy a poder estar un poco más relajado en cuanto a esto. Entonces dices, si estuviéramos viendo solamente las circunstancias inmediatas... Inmediato, lo, el lo, hoy... no. Oh. Pero cuando lo, lo hago a la luz de mi meta, sí. entonces sí. O a, a la luz de mi meta, eh, también puedo decir, ok, tengo, tengo un poco de, 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 de juego y puedo decir, en este momento no, quizás uh -huh. en otro momento. ¿no? Y, y creo que leer las circunstancias no, nos lleva a decir, mira, para este momento, para aprovechar. Pienso, no quiero espiritualizar esto ni, ni darle un sustento exegético que no tiene, pero yo veo que el apóstol Pablo vivía aprovechando las circunstancias. Ajá. O sea, era como que era capaz de leer, este es el momento de hablar, en el aerópago. ¿Te acuerdas? O sea, está ahí, ve, <risa> ve la estatua que decía el Dios no conocido, ve que estos tipos les encanta hablar de esto. Él dijo, dos más dos es cuatro, esta, esta es mi oportunidad. O sea, leyó las circunstancias para decir... Este es el momento para estar aquí. Sí. Eh, antes había estado en Tesalónica y cuando vio que la cosa se puso mal, leyó las circunstancias, nos vamos. Bueno, entonces, Pablo, tu planificación misionera estuvo malo. O sea, eh, tú habías tomado una decisión de ir a Tesalónica. ¿Por qué tuviste que...? O sea, él se dio cuenta, leyó y dijo, de aquí nos vamos. No, eh, no dejó tirada a la gente de Tesalónica, manda, manda a Timoteo, ahí lo explica en la primera carta de, de tesalonicense, a los tesalonicenses, pensando en lo que tú decías, ¿no? el factor emocional, pero si se quedaba, lo más probable es que terminas muriendo por la, la revuelta que hubo ahí. Pero estando en Atenas aprovechó, o sea, creo que esas circunstancias te lleva, cuando uno la, la aprende a leer, a decir, esto es lo mejor para mí. ¿No? Para este momento, en el corto plazo, también en el largo plazo, como dijiste tú, o en el mediano plazo, si hago esto ahora, voy a aprovechar allá. Pero creo que poder tener esa capacidad de, de mirar tu escenario y no, no, no creernos el ombligo del mundo, ¿no? Porque a veces somos tan, tan antropocéntricos, tan como que todo se trata de mí, todo. Sí, estamos hablando de tus decisiones, pero aprende a mirar cómo, cómo está puesta la, la mesa. ¿No? Sí, sí. Eh, por ejemplo, a mí me tocaba, eh, yo comencé como pastor de jóvenes y me tocaba eh, aconsejar a, a, a los chicos cuando están en esa etapa de eh, secundaria, eh, uh -huh. prepa, universidad. Y yo siempre le decía a los chicos, mira, es una buena idea apartar un tiempo para el estudio de la Biblia uh -huh. de manera exclusiva. Eh, porque... Siendo joven, si no estás casado, si no tienes hijos, o sea, es mucho más fácil eh, poder tomar ese tiempo que cuando tal vez ya, ya la decisión es un poco di claro. más difícil porque depende, o sea, otras personas dependen Exacto. de ti. La pregunta es cuándo, cuáles son las circunstancias para poder tomar esa decisión. Mm. Entonces, una de las preguntas que yo les preguntaba, que les hacía, era eh, acerca de su meta. O sea, mira, tú, tú te ves. Eh, Ah, porque, porque habían dos cosas, ¿no? Yo decía, es una buena idea pasar un tiempo eh, en, en el estudio exclusivo de la palabra y es una buena idea tener una carrera. O sea, uh -huh. tener, tener algún estudio eh, de especialización de lo que sea, pero algo con el cual tú te puedes eh, sustentar o simplemente algo que hayas estudiado. Claro. Eh, 
pero la pregunta es, o sea, ¿cuáles son las circunstancias que, que, que haría que tomes esta decisión primero, después, luego esta decisión, lo que sea? Entonces, quizá mi, mi primera pregunta es acerca de la meta. Hmm. ¿Cómo te ves? Tú te ves como un profesional trabajando y, y, y simplemente o sea, sirviendo tu iglesia local eh, eh, con, con las herramientas que, que, que fuiste Ajá. aprendiendo y todo lo demás. Sí, ok. Yo, yo me veo como un profesional. Ok. Eh, o si la, la, la respuesta es, no, yo me veo eh, quizás trabajando eh, en, en una capacidad ministerial, eh, con, con una, una uh -huh. posición eh, de liderazgo dentro de la iglesia, tal vez viviendo de eso eh, con, con salario o tal claro. vez en, en, siendo misionero, lo que sea. Ok. Son dos metas diferentes. Y eso hace que las, las circunstancias cambien. Uh -huh. eh, porque yo, yo, yo les digo, ok, eh, lo que no quieres es cortar el momentum, el, uh -huh. el, 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 el impulso. El que impulso. Estás llevando. Es muy difícil, si tú vas estudiando tu carrera, te recibes, tienes quizás ya ofertas laborales, sí. ya tienes toda tu red de contactos y, y, y todo está listo para tú comenzar en el mundo profesional y decir, espérame. Claro. Ahora, ahora me, regreso. Ahora me, voy. me voy por un año y, 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 y vengo. No. Dame chance, pero Exacto. no. Pero guarda mi lugar. Entonces, si tú te ves eh, agarrando sí. ese impulso y viviendo, o sea, trabajando en el, uh -huh. en el mundo laboral y todo, lo mejor sería comenzar, claro. tal vez tomando un tiempo para estudiar la Biblia, sea un año, lo que sea, uh -huh. y después comenzar tu carrera. Sí, totalmente. Eh, si tú te ves en el mundo, eh, digamos, eh, ministerial, Ajá. lo mejor sería al revés, donde sacas tu carrera, estudias, te Para recibes... Que tengas una herramienta. Exacto, y después vas y, 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 y vas a, a estudiar la Biblia de manera formal, porque también ahí es donde vas a tener contactos ya y tiene, posibilidades. Ya tienes clara tu vocación. Entonces, de esa manera, tú puedes aprovechar mejor. Uh -huh. Pero tiene que ver con tu meta, tiene sí. que ver con las circunstancias de vida. Totalmente. Y creo que todo eso eh, tiene que tomarse en cuenta. Cuando las personas tienen una decisión ya prehecha para quien sea. Ahí y dice, mira, problema. esto es lo que tú tienes que hacer. Ni siquiera ha tenido una conversación contigo, ni siquiera sabe cuáles son tus circunstancias, pero ya sabe cómo deberías vivir tu vida. Mm. Eh, ten mucho cuidado. Sí. Ten mucho cuidado. Porque las circunstancias sí pueden ajustar muchísimo mm. la, el, el panorama para que no solamente tomes una buena decisión, sino que tomes la mejor decisión entre esas buenas posibilidades. Sí. Y eso cambia absolutamente. Creo que lo, lo que diste ahí en el, en el clavo. Eh, eh, es proverbio, es eh, la palabra a su tiempo. Cuán buena es. Ajá, o sea, sí. es como, sé honesto. Y si ya está todo horneado, está todo listo, ¿cómo le dice? Prehorneado, ya ¿qué, ¿qué voy a cambiar? La pizza ya está lista, solamente hay que calentarla. O sea, no, no, no te pongas a inventar que vas a hacer pizza si compraste la pizza lista. ¿no? Este, nos queda la última. Y, y a mí... Eh, Haciendo este estudio juntos, eh, porque la verdad, eh, la mayoría de... Paréntesis, para que sepan, ¿no? Eh, gracias a Dios hemos podido trabajar muy, muy bien juntos y trabajamos las predicaciones, todos los estudios los hacemos juntos y cuando estuviste de vacaciones dije, no lo voy a llamar, <risa> sobreviví, pero era como acostumbrado a ese feedback, ¿no? Sí. Pero cuando estuvimos conversando esto, este fue uno de los que dije, Up, cuando lo mencionaste, yo mm. dije, es, eso es lo que creo que hace esa sensación de me hago cargo y esto era lo mejor para mí, ¿no? Porque, ok, considero uh, consejo de la palabra de Dios, guía del Espíritu Santo, eh, considero consejo de personas que ya perfilamos, eh, veo mi individualidad, o sea, me, veo, perdón, mi, mi circunstancia, pero viene el último, la individualidad, ¿no? Y, y lo había hablado, yo antes lo colocaba de otra manera, pero me gustó ponerlo ahí, porque individualidad tiene que ver con qué es lo óptimo para esta persona, eh, que tiene estas y estas características, ¿no? Generalmente cuando uno va, va pensando, bueno, ¿qué cosas Dios puso en tu mano para, para servir en su reino? Y es la típica, ¿no? No, oh, me dio dones espirituales. Es lo único. No, mm. hay un montón de cosas que Dios nos da. Nos da, porque pensando en individualidad, ¿qué es lo que te hace único? ¿Qué es lo que te hace eh, que no hay otro igual a ti? Menos mal, ¿no? Gracias a Dios. Pero que hace que para tomar esta, de, esta decisión que vas a tomar es la óptima para ti por estas características. Uh -huh. Pienso, ¿no? Eh, ¿Qué son las cosas que puedo usar para extender su reino? Desde la plataforma que Dios te tenga. 
hay cosas que tenemos por aprendizaje, ¿no? O sea, eh, perdón, por, por nacimiento natural. Hay personas que salen, son talentosas desde el vientre de su madre, en, en cosas de lo que sea. Eso Dios lo usa. Es parte de tu individualidad, es parte del, de lo que Dios va, va haciendo. Porque cuando hablamos a veces, tomamos los pasajes, cuando dice el primera de Corintios 12, que Dios fue como pintando ¿no? esto de, de, en el cuerpo de Cristo y es como, ah, solo dones espirituales. Ajá. Pero no, hay mucho más que eso. Cosas por nacimiento natural, um, cosas que aprendemos, ¿no? eh, experiencias vividas y después, ok, hay, hay gracia dada. ¿no? En pues hay preferencias. Preferencias. O sea, cosas... O sea, donde, esto me gusta. Sí, esto me gusta, esto no me gusta, soy bueno en esto, uh -huh. soy efectivo. O sea, creo que la, el tema de efectividad es, es importante. Um, claro, pero ¿eres efectivo en qué? En sí. lo que sabes, en Ajá. lo que estudiaste, en lo que fue tu preferencia, en lo que te especializaste, en lo que aprendiste. O sea, na nadie es efectivo en... Eh, yo me creo que soy efectivo. Sí. No, o sea, eh, hay cosas que usas y eso hace a esa individualidad. Sí, sí, por ejemplo, cuando, cuando dijiste, o sea, na nacen con, con esto, yo eh, me pongo a pensar en, en el... Eh, este atleta que hace natación, Michael Phelps, que, que es el que más medallas sí. ha ganado en cuanto a la natación. La gente dice, él, él es una aberración de la naturaleza porque él <ríe> nació para nadar. O sea, no, no hay otro deporte sí. que él podría hacer. O sea, su torso es más largo, sí, su tiene, brazo, Él tiene un su... síndrome, Ma Ma Marfan, que tiene un... ¿Ah, sí? sí, él tiene un síndrome. Yo tuve un paciente el, en Chile que tenía ese síndrome. Pero claro, se expresa de muchas maneras. Pero ¿Qué él... es? Es, es un síndrome genético que al, altera un poco ciertas cosas y si no me, lo, voy a, lo voy a confirmar. Eh, pero ah, lo, no me la sabía. Lo, lo que hace es que su, sus manos y sus pies son más grandes de lo normal. Ok. Entonces, literalmente, él nadaba Tiene aletas. teniendo aletas. Sí. Entonces era como, hey, pero ¿cómo? Y con razón pulverizó todos los récords que había. Claro, claro. Entonces, o sea, te, te imaginas al, al pobre eh, ahí, qué sé yo. Sí, siendo mi morfán, ese era. Okay. Es una enfermedad rara, ¿ok? Que es, tiene ciertos defectos de, de nacimiento. Eh, a veces tienen el tórax en una manera, en quilla, pero en el caso del no. Pero sí tuvo extremidades más grandes, manos más grandes y pies más grandes. Entonces, claro, era literal, él nadaba, no solamente con con aletas, sino con remos. O sea, eran, <risa> sus brazos eran literal dos remos. <risa> Volaba. Eso, sí. es, eso es lo individual. Contador no iba a ser. No, por más que quisiera. <risa> es como que no. Sí, totalmente. Eh, y, y sí. Y, y después está el, el ejemplo clásico de, de Michael Jordan. No sé si te acuerdas que Michael Jordan, eh, increíble en básquetbol, pero él siempre quería jugar béisbol. Sí. Entonces se mete, se mete a jugar lo béisbol. Hizo. Y, y fue perfectamente mediocre, sí. para no decir malo. Y regresó al básquetbol. Sí. Y es como que... A, a, ahora, yo, yo entiendo, muchas veces nosotros eh, luchamos y vamos en contra de nuestra individualidad. Uh -huh. Tenemos una idea, una proyección, a veces impuesto, ¿no? Sí. Es que mi papá siempre quise que yo fuera. Uh -huh. Es que mi mamá siempre quise que yo fuera. Es lo que decía, los familiares, lo ah, que, claro. que y es lo que yo li termino eligiendo. Claro. Como Entonces, los familiares cómodos. Sí, y, 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 y a veces es frustrante, pero creo que nosotros tenemos que entender. Hmm. Dios no te hizo bueno en todo. No. Dios... Eh, y yo creo que es por diseño. Sí, totalmente. Porque, porque cuando entendemos que la gracia, la multiforme gracia de Dios se expresa en otras personas, y aún, o sea, digamos, o sea, más allá de la iglesia, ¿no? Porque muchas veces solamente eso lo, lo aplicamos a dones espirituales. Pero yo creo que es una condición de nuestra humanidad. ¿Qué es lo que sucede? Ojo, esto es un debraye, pero... Mal plan. Pero en la Torre de Babel, ¿qué es lo que dice Dios cuando dice, ahora miró uh -huh. y dijo, ahora estos se han, se han unidos bajo un, un solo idioma? Dice, nada le será imposible. Hmm. Es, es, es muy interesante eso. O sea, que cuando nosotros, como seres humanos, nos juntamos y colaboramos, y cada uno trae su propia individualidad. Toma una fuerza. Toma una fuerza, o sea, pero exponencial. Pero eso qué requiere? Requiere que tú entiendas tu individualidad uh -huh. y tú puedas maximizar aquellas cosas que, sí. o sea, don, donde tú eres bueno. Y, y yo creo que hay, hay un tema y tiene que ver con, con ir creciendo, ¿no? Eh, cuando tienes 6, 7, 8 años, 
Todos quieren ser astronautas, quieren ser eh, bomberos, quieren ser doctores. Eh, ahora todos quieren ser eh, influencers. <risa> Quiero y, hacer videos y ganar dinero. Pero cuando vas creciendo, yo creo que hay, una, hay, hay, hay un tema donde, donde te das dando cuenta que no eres bueno en todo. No. Y a, 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 algunos hasta tienen que procesar eso, ¿no? Sí. Eh, porque porque ti, se tienen que dar cuenta de que, no, mijito, Tú no, tu, tu cabeza no da para las matemáticas, nunca vas a ser astronauta. Les vendieron la idea y se creyeron la idea que eran sí. buenos en todo. Y, y hay una pérdida, yo diría, de posibilidad. Hmm. Yo creo que a la medida que vas creciendo, te, tienes que llegar a la conclusión de que yo nunca voy a ser el mejor en esto. Y vamos creciendo. Y yo siempre me acuerdo de algo que, que tú me dijiste acerca de un, un, una persona que trabaja eh, a un nivel muy alto en, en el mundo mm. corporativo. Y, y tú me dijiste que, que, que él te comentó, ¿no? Sí. Eh, de que lo, lo más importante para una persona a esa altura es tener bien claro eh, en lo, qué es bueno y, en qué, y no. en qué no es bueno. Qué no puede. Porque ya esos niveles, tú dices, en lo que no soy bueno, busco apoyo. En lo que soy bueno, optimizo. Y, y voy trabajando en eso. Ajá. Entonces, eh, yo creo que al llegar a esa conclusión, tú puedes tomar decisiones que van, eh, digamos, optimizando esas cosas. Ahora, ojo, hay cosas que donde quizás tú eres malo no significa que lo abandonas para siempre. Mm. O sea, trata de sí. ser menos malo. <risa> Aprende. Sí, sí, sí. sí. O sea, por ejemplo, yo, yo, yo lucho mucho con, con, con la organización. O sea, no, no, mi, mi mente no funciona de esa forma. No, no, no soy una persona súper organizada. No me levanto por la mañana y ya tengo mi, mi lista de cosas para cumplir el día. Sin embargo, no simplemente puedo abdicar eso. Decir, ah, claro. soy un desastre y ¿qué quieres? Eh, tengo que aprender a ser menos malo. Uh -huh. Pero de ahí que, 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 que yo me ponga en un rol donde lo que yo tengo que hacer cada día y en cada momento claro. es organizar cosas no sería lo óptimo para no, mí. Totalmente. Entonces, quizás uno diría, no, pues es una buena opción. Pues sí, ha, no, pero es que haz lo, esto. Lo tienes que aprender. No, y, y las circunstancias lo amerita. Claro. Pero sabes que no es lo óptimo no. Porque, porque no va de acuerdo con mi persona, uh -huh. con mi individualidad. Sí, totalmente. Y creo que ahí, cerrando un poco esta, esta serie, eh, quizás tú dices, oye, y todo muy lindo, pero ¿dónde entra Dios aquí? Eh, bueno, te diría, vuelve al, al capítulo 1, ¿no? Dios, Dios ha decidido darnos a nosotros la responsabilidad de nuestras decisiones. Eh, esas son las reglas del juego. Eh, creo que sí, tenemos que partir con ese, con ese fundamento. Eh, pero no nos ha dejado a la deriva. No nos, bueno, háganse ahí cargo y, y, y vean cómo le hacen. No, nos ha dejado... Ciertas cosas que nos permiten ver, poner como filtros, ¿no? eh, tener claro cuando hablamos de motivación, de meta, de un plan de acción. Y todos estos filtros que hemos ido hablando, de alguna manera son, las, son cosas que escrituralmente están. Tenemos la palabra de Dios, o sea, la guía del Espíritu Santo, hablamos en Romanos capítulo 8, el consejo de personas, el unos a otros. Eh, cu cuando eh, hablábamos de circunstancias, vimos, dimos ejemplos bíblicos y la individualidad. O sea, es interesante en Efesios capítulo 4, pero a cada uno le fue dada la manifestación de la gracia. O sea, hay, hay algo que hace que, hey, vamos a aprovecharlo al máximo. Y, y me parece que es donde ahí tenemos que aprender a hacernos cargo, por un lado, de nuestras decisiones y decir cómo en el reino de Dios puedo ser más efectivo, más útil, tomando decisiones que den gloria a Dios, que edifiquen su iglesia y mm. que permitan ir disfrutando. Creo que no hay nada, pocas cosas te dan mayor satisfacción que decir, hey, toma una buena decisión, qué bueno, ¿no? Este, pero esto es un arte, porque es constante. Oh, Como claro. la vida es dinámica, el haber tomado buenas decisiones no nos convierte en un maestro de tomar buenas decisiones, <risa> vivimos equivocándonos y es seguir caminando, creciendo sobre este tema. Creo que hay un elemento de sorpresa a mm. todo esto, donde no siempre vamos a saber cuáles, o sea, ob, mira, con, con el consejo de la Biblia y una dependencia del Espíritu Santo, voy a poder evitar Ajá. las decisiones prohibidas, las decisiones peligrosas. Eh, 
Pero si tú estás buscando siempre la decisión óptima, uh -huh. obviamente si tienes herramientas para, para ir descubriendo. Pero no siempre lo vas a atinar. No. O sea, como tú dijiste, es, es un arte. Sí. Eh, y creo que hay un elemento de sorpresa en todo esto. Uh -huh. Tienes que dejarte sorprender. Eh, es, es interesante. Pablo, en eh, eh, Filipenses, capítulo 1, está hablando y, y algo le había sucedido. Un, una, una tragedia. Hmm. Él quizás estaba tomando las, las mejores decisiones. Él estaba en, en, su, en, en, en sus circunstancias. Ayudaba que, que él podía ir eh, y plantar iglesias y viajar hmm. y enseñar. Y luego algo sucede donde él va a Jerusalén y eh, está, ahora, ahora está en prisiones. Y uno diría, wow, esto, esto es una tragedia. Porque él ahora ya no puede ejercer todas aquellas cosas que, que estaba haciendo antes. Ya no puede viajar, ya no puede plantar iglesias, no uh -huh. puede hacer nada de esto. Pero es interesante cómo concluye Pablo esta situación en Filipenses 1.12. Sí, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance mm. del Evangelio. Y, y creo que hay un elemento de sorpresa donde nunca vamos a saber del todo cómo se va a ir desarrollando esta decisión. Mm. Entonces, eh, ojo, hablamos todo, todo este tiempo acerca de una buena toma de decisiones y creo que todas estas cosas hay que tomar en cuenta. Pero también, si tú te vas eh, permitiendo que, que, que seas sorprendido por la vida, creo que hay, hay cosas donde sí. podrías decir, wow, en, 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 si yo estu estuviera miran, mirando esto eh, <risa> en, en, de manera en, en futuro, nunca tomaría esta decisión. No. Pero miro para atrás y veo... Yo creo que esto fue lo mejor. Totalmente. Sí, eso, eso. Es... Lo digo también con un asterisco. O sea, <risa> tampoco tomo todas tus decisiones así. No, no, no. Dios, Dios algo va a hacer, ¿no? Eh, no, o sea, hay, hay que planificar. Pero, pero también tenemos que entender que tenemos nuestros limitantes. Sí. Es, toda esta serie, si tu conclusión es, ok, me dieron la fórmula mágica <risa> para tomar la decisión que nunca voy... No, 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 olvídalo. Decisiones siempre son con mano abierta. Sí. Eh, hay cosas que no sabemos. Y, y es como que Dios... Eh, nos dice, chicos, háganse responsables de sus decisiones. Tranquilo, yo sigo en mi trono. Uh -huh. Tranquilo, hay cosas que tú no sabes. Tranquilo, hay cosas que quizás nunca vas a entender. Pero hazte cargo de tus decisiones. Ajá. O sea, es como que nunca tenemos que perder de vista esto. Y creo que eh, muy apropiado para cerrar no solamente el episodio de hoy, sino la serie. Porque sería muy, muy triste... Eh, escuchar, oh, no, si ahora ya con esto, listo, ya me dieron la fórmula. Esto no es una fórmula mágica, simplemente es cómo hacemos para disminuir el margen de error, cómo hacemos para dejar de tomar decisiones por el simple impulso de, ah, yo sentí que era lo mejor. Ajá. No, o sea, la, la verdad es que la mayoría de nuestras decisiones a veces las tomamos sin pensar y quizás por eso estamos con tantos problemas, ¿no? Sí, la próxima semana uh -huh. vamos a hablar acerca de límites. Entonces me adelanto. Eh, para hablar acerca de, de, de esferas de responsabilidad. La decisión está dentro de tu esfera de responsabilidad. Uh -huh. La decisión es tuya. Tú la tienes que tomar. Con la información que tú tienes. Con las herramientas que tú tienes. Uh -huh. con, con todo, todo. El resultado no es tu responsabilidad. No. Eso te, lo, lo, lo tienes que dejar a Dios. El resultado eh, y aún la circunstancia. Por eso hablábamos de leer las circunstancias. Sí, sí, totalmente. Eh, termino con, con quizás un ejemplo eh, de mi propia vida donde, donde tuve que tomar una decisión y para mí fue muy difícil eh, relacionado con, con mi, mi cáncer. Eh, después de, de operarme eh, había la posibilidad de que ya no, no, no estuviera eh, la presencia de, 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 de cáncer y eh, posiblemente podía evitar eh, un tratamiento... Uh -huh. Eh, secundario de quimioter quimioterapia y todo lo demás. Yo lo quería evitar porque quimioterapia es usar sí. un martillo para matar una mosca. Eh, es brutal en tu cuerpo y siempre hay efectos secundarios. Sí. Dio la situación de que tenía que hacer algo. Entonces, investigando, viendo, tratando de preguntar, estaba, o sea, consejo bíblico, pues no, 
yo, no, no, o sea, no, no, no era una situación donde iba a encontrar un, un versículo para tomar esta decisión. Hago, uh -huh. hago, hago quimioterapia o no. Eh, guía el Espíritu Santo, pues sí, yo decía, Dios, o sea, si, si, si vas a hacer un milagro donde yo podría decir, wow, fui sanado en este momento, o sea, este sería el momento óptimo. Eh, dependía del Espíritu Santo, uh -huh. pero había una decisión que tomar. Sí. Había un riesgo en quizás buscar medios alternativos, eh, en o sea, decir, ok, va, vamos por acá, vamos por allá. Eh, Muchas de esos, esa, esas formas alternativas eran muy caras, no eran para nada comprobado. Mm. Eh, y, o sea, por el otro lado, el tema de quimioterapia, si, si bien era, eh, o sea, pues es, es, es meterte veneno, eh, sí tenía un alto índice de, eh, de éxito. Entonces me, me sentía mm. trabado. Busqué consejo, anotaba todo, eh, fui con siete, ocho diferentes doctores para pude preguntar y cómo, cómo son las cosas. Eso. Mm. Todos me iban diciendo lo mismo. Eh, yo quería, quería hablar con alguien que, que quizás me, me pudiera dar otra, otra perspectiva. Eh, encontré la persona, no me convenció eh, y, y seguía, eh, mm. se, sentía que estaba eh, aplazando una decisión. Y, y, y el problema es no tomar una decisión también es una decisión. Es una decisión, claro. Entonces, yo me estaba dando cuenta que... Y en, y en tu caso, me acuerdo, lo hablamos, el factor tiempo sí. era... Sí, lo estamos hablando de... Ahora, yo me iba midiendo para ver cómo, cómo era el avance y, eh, o sea, de, de, de cierta forma, me, me estaba dando el lujo de Tenía, esperar, había, de había cierto margen. Correcto. Entonces, eh, llegué a un punto donde dije, ya, basta. O sea, tengo que tomar una decisión. Eh, yo me acuerdo que o sea, no, no lo hice explícitamente, pero empecé a explorar o sea, ¿cuáles, son las, cuáles son los problemas, cuáles son las, las cosas que, eh, que podría suceder. Y sí, efectos secundarios. Entonces, bueno, ¿cómo voy a evitar los efectos secundarios? Bueno, o sea, eh, dije, si, si tomo eh, la decisión de hacer quimioterapia, eh, voy a tratar de proteger mi cuerpo, o sea, alimentándome claro. de una forma muy, muy radical, eh, cuidando mi hígado, cuidando todo esto, voy a seguir haciendo ejercicio, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, eh, para poder de cierta forma contrarrestar los efectos y, y después tam también tomé una decisión de evaluar y reevaluar después de cada ronda gracias a Dios no eran muchos eran dos rondas pero, pero dije voy a hacer una si con una ya y si, co <risa> y si con una me va muy mal hmm. si no si, si, si siento que los efectos son, son, son demasiados para mi cuerpo o sea siempre tiendo, tengo la opción de ir en otra dirección. Entonces, tomé la decisión de que, bueno, mira, la, la verdad es que las circunstancias en la, en la cual vivo yo hoy, en este momento, pues este es el modo de tratamiento. Mm. Si viviría hace 100 años, quizás hubiera sido otra cosa, otra. ¿no? Me da una sí, lobotomía claro. o algo así, ¿no? Pero no vivo hace 100 años. Y tal vez en 100 años va a haber otra, va a haber otra cosa claro. donde tiene la vara mágica y, y, plum, y ya, y ya como, está todo ¿cómo? curado. Exacto. Pero yo no vivo ni 100 años en el pasado ni 100 años en el futuro. Vivo hoy. Mm. Y esas son las circunstancias. Había que aprender a leer. Y yo, y yo tenía que hacer paz con eso. Mm. Porque, porque yo decía, eh, eh, es, que, es que este método <risa> sí, de no tratar acuerdo. el cuerpo no es lo óptimo. Sí, pero tú no tienes otra opción. Claro. O, o, o si bien hay otras opciones, tú no tienes la información. No, porque todos me decían, no, porque hay una curita que, la, que, que el veneno de, de la culebra y que, que, que la sangre del mosquito y no sé cuánto. Y, y wow, qué bueno, si, si funciona sería increíble. Pero yo no tengo el lujo de estar jugando con estas cosas porque claro. también tengo una familia. Y yo tengo que tomar una, una responsabilidad que va a impactar también a mi familia. Mm. Porque también podría ir y endeudarme hasta, hasta, hasta a mis hijos para ir a un, un, eh, un lugar especializado y todo lo demás, y donde todo sería experimental. Y, ok, también. Pero el efecto financiero también es un efecto. Claro. O sea, todo esto son variables. Sí. Entonces, viendo las circunstancias, dije, bueno, voy por la primera, y después voy por la segunda. Y entonces, la primera, gracias a Dios, yo creo que el, el, el trabajo de eh, ir tratando de Preparar, contrarrestar... Ajá. Los efectos funcionó. Eh, funcionó. Entonces me sentí con la fuerza y dije, 
pues una más y ya, y ya termino lo que, lo, que me, lo que me indica el doctor. Ok, va, lo voy a hacer. Y lo hice. Y, y, y también creo que fue una, una cuestión de individualidad. Hay personas que pasan por eso y, y les va muy mal. Y dicen muy, muy mal. Y no. Sí. Pero para mí no, el, el efecto no fue tan fuerte. Entonces lo pude completar. Y, y, y ya, lo hice. Ya terminó. Entonces ahora estoy, estoy en revisión, eh, cada, cada par de meses voy eh, para, para revisar niveles de, de sangre y marcadores y, y gracias a Dios, o sea, hasta ahora bien. Pero fue una, un momento, eh, yo me acuerdo, o sea, fue, fue, fue meses terribles y hablando y buscando consejo y la gente me gritaba, dice, ¿cómo puede, cómo puede ser que no tomes esta decisión? <risa> eh, y... y pero yo sabía que era Tuviste mía Tuviste tu proceso para personal, exacto. Y, y te hiciste cargo de tu decisión. Bueno, y, y yo creo que eso, eso o sea, lo menciono porque, porque eso es lo que más rescate. Me quedó marcadísimo. Mm. Mi cuerpo es mío. Y las decisiones que yo tomo acerca de mi cuerpo, yo me tengo que hacer cargo. Sí. Porque si yo, si yo lo entrego a un doctor, el doctor sí, tiene toda la sabiduría, estudió, bla, bla, bla. Pero él no se va a hacer cargo de las consecuencias no. de esa decisión. Quizás diga, ups, lo no siento, resultó. no resultó. Y, y bueno, o sea, sí, la, pues, ¿qué te voy a decir? La, la, la sangre de la, de, de, del, del mosquito y, y el veneno de víbora, pues, no, bueno, parece que para ti no, no, no funcionó. Pero ellos no se van a hacer cargo de mi cuerpo, no. porque yo soy el, 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 que, el que tiene esa responsabilidad. Entonces, en esto, esto, esto de la toma de decisiones, eh, creo que es necesario tener las herramientas uh -huh. para tomar una decisión. El resultado, pues eso déjaselo a Dios. Sí. Pero nosotros, desde nuestra perspectiva, desde nuestra manera limitada de ver y entender el mundo, tenemos que decidir cosas. Y si usamos estos filtros, quizás nos puede ayudar a uh -huh. llegar a una decisión eh, lo, lo más óptimo posible, uh -huh. ¿no? Porque también hay un elemento de desconocimiento. Sí, y ahí es, y, y, creo, y gracias Alex por compartir tu experiencia eh, tan, tan, tan personal, porque creo que es así es como deberíamos, ¿no? Hay, hay decisiones tipo 1 y tipo 2, como dijiste. Aquí estábamos hablando de una decisión que era importante, no estamos hablando de cambio mi celular. Entonces sí había que tomar todo el proceso, pensar, y creo que el, cómo fuiste eh, uniendo los filtros que, que, que propusimos con tu, con tu experiencia de vida, es, mira, al final, eh, señor, eh, con honestidad, pienso que esto es lo mejor para mí. El resto, el resto lo, está en tus manos, ¿no? Eh, porque a, a, cuando, uno, cuando uno entiende ese, esa barrera y ese límite, eh, deja de meterse en, en el campo que le corresponde a Dios y empieza a hacerse responsable del área que nos toca a nosotros. Y ese es el corazón profundo de esta serie. Hagámonos responsables de nuestras decisiones. Tomemos eh, responsabilidad por cada cosa que tenemos por delante, sabiendo que hay un límite, pensando en la próxima serie, eh, y, y el resto le corresponde a Dios. ¿no? Eh, no, no, no juguemos a ser dioses. Yo creo que ahí, eh, no, porque lo que decíamos en el primer episodio, ¿no? Dios te dio su propósito. Nos metemos en, en, en el campo que no nos corresponde. Hagámonos cargo de lo que nos corresponde a nosotros y sigamos caminando juntos. Esperamos sus preguntas. Gracias. Nos vemos próxima semana. Nueva serie, Límites. Y ahí estamos, en contacto. Muy bien. Siempre. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx-entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana.icv.mx y en Twitter, entresemana.cv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.